pareggiato Real Circhi Capì 1 a 1 contro i Magici un tocco, intercetta il pallone Giovan Giorgio Varriale ingenuità da parte dei Magici che non si capiscono fra di loro regalano una rimessa da calcio d'angolo ai Cerchi Capì che questo cercano per eh, insaccare la rete del 2 1 del vantaggio ancora palla lunga, intercettano bene i Magici ricordiamo seconda giornata Summer Cup girone C Magici tra Real Circhi Capì 1 a 1 il punteggio appena siglato da Corrado Bozza il pareggio eh, Giovanni D'Antonio spazia avanti a cercare Giorgio Varriale numero 8 svetta bene ma controlla altrettanto bene l'attaccante il difensore sottoporta l'assist di Luigi Marrone per lo stesso Giorgio Variale che da pochi passi non sbaglia un'azione tutta volante molto bella e da 1 a 0 che vincevano i Magici adesso sono sotto di una rete e sono costretti a recuperare, a sbilanciarsi sì, più del dovuto. Ci proverà sicuramente Claudio Marrone da lontano. La bomba alta, prende il palo ma non è quello della porta, quindi si riprenderà da un calcio da fondo campo da parte di Giovanni D'Antonio, detto Banana. Il capitano Riccardo Ricciolino smista il pallone per il... Giorgio Varriale. Luigi Marrone a cerchio centrocampo, ancora Ricciolino sul lato di destra, scambia con Bozza, si porta la palla con un numero però probabilmente troppo sul fondo, cerca di guadagnare meno il calcio d'angolo ma non ci riesce, la palla è ancora però qui a centrocampo, Claudio Marrone tenta il lancio lungo a cercare Paolo Di Napoli che non ci crede, la vede spuntare fino all'ultimo, non riesce a stopparla, la palla era molto veloce, era impossibile da controllare. Da Antonio verso Giorgio Varriale, sgaloppa sul suo out di competenza, ancora lui non scivolata, fallo netto. Claudio Marrone controlla a munizione per Varriale visto che la scivolata è gravissima Claudio Marrone ancora lui sulla, il, sul suo destro la palla che probabilmente Paolo Di Napoli sotto porta no però Ricciolino spazza bene ancora difesa dei magici palla preda facile in due tempi di Giovanni D'Antonio dicevamo Marrone avrebbe cercato sicuramente la, questa conclusione nello specchio leggermente piano per cercare la deviazione del compagno bozza di fisico lotta contro Marrone un grandissimo duello lì in quella zona di campo Giovanni D'Antonio palla con le mani e si appoggia vicino al compagno Giorgio Varriale cerca di cambiare gioco anzi fa la finta rientra nel centro del campo con l'esterno a cercare Ricciolino il capitano si appoggia sul mister dopo una sponda con Luigi Marrone ci prova da lontano col destro palla esce di parecchio si ricomincerà dal portiere dei eh, nuovi magici ci comunicheranno a breve il loro nuovo nome della società Claudio Marrone ancora lui cercare Paolo Di Napoli talentuoso giocatore longilinio ma Giorgio Variale fa buona guardia ancora Claudio Marrone sempre sul petto di Giorgio Variale un muro insuperabile l'autore del momentaneo vantaggio dei cerchi capì palla sulla fascia sinistra a favore dei magici palla col piede sotto per il portiere vediamo verso il difensore ancora lui sulla fascia cerca Paolo Di Napoli lo stop un po' sbilenco ma rilancia bene la difesa del cerchio capì però si rimane in zona d'attacco ancora per i magici Alessandro Papoff scambia con ancora Di Napoli mette un tiro grosso al centro dell'area Papoff fa di nuovo sulla palla Luigi Marrone non riesce a controllare era con un tacco non era sicuramente gioco pericoloso quindi si ripartirà da un fondo Giovanni D'Antonio il portiere del Real Cirque Capì 2 a 1 il punteggio proprio per loro nella seconda giornata di Summer Cup girone C Ricciolino, Giorgio Variale ancora sulla fascia sinistra controlla col mancino si accentra, cerca la sponda si appoggia su Luigi Marrone che fa girare la palla verso Francesco Tuccillo ancora Tuccillo, Ricciolino nel fanno girare bene la palla Real Cirque Capì cercano di gestire bene il possesso palla anticipo ottimo di Claudio Marrone 4 contro 3 non riesce a concretizzare al meglio Alessandro Pavoff si ripartirà da una rimessa laterale per i magici palla lunga in mezzo la sponda di Claudio Marrone non ci arriva di Napoli un'altra scivolata intenzionale di Giorgio Valiale questa volta se la cava soltanto con una strigliata da parte dell'arbitro sicuramente non era in gamba tesa come l'intervento precedente che ammeritava tutto il cartellino giallo 
Seguiamo questa punizione del bombardiere Claudio Marrone che col destro destro, potentissimo, cercherà di, anzi la punizione è di seconda, attenzione, braccio alzato per gioco pericoloso, vediamo, tocca, tiro di Marrone sulla respinta della barriera e chiudiamo qui il collegamento.